నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి ఈరోజు మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి మరి ఫస్ట్ గుమ్మగుమ్మలో రాజుగారు చేయబోతున్నాం అంటే ఏంటో చూద్దాం ఉడికించిన కంద ముక్కలు ఒక కప్పు నానబెట్టిన జీడిపప్పు అరకప్పు జీడిపప్పు పొడి పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన టొమాటోలు రెండు కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుని సో కొద్దిగా ఆయిల్ అండి ఇక్కడ కన్న మొక్కలు ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాం అలాగే జీడిపప్పు నీళ్ళల్లో ఒక అరగంట పాటు నానబెట్టేసుకుంటే సరిపోతుందండి సో కొంచెం మెత్తగా వస్తుంది సో అంటే కన్న మొక్క మనకు తింటప్పుడు కొంచెం మెత్త మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి కొంచెం నానబెట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది అండి సో దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇక్కడ బేస్ వచ్చేసిందంటే టమాటో తీసుకుంటాం అండి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి సో కావాల్సిస్తే పేస్ట్ లో కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం ఎక్కువగా తెలుస్తుంది మనకు కొంచెం మనకు ముద్దలా వస్తుంది ఇది సో ముక్కలా వేసుకుంటే సో వేస్తున్నప్పుడే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది దీంట్లో కరివేపాకు టేస్ట్ బాగా వస్తుంది సో వేగుతున్నప్పుడే ముందుగా నానబెట్టేసుకున్నా జీడిపప్పు సో నానబెట్టిన జీడిపప్పు అంటే ఇది కూడా కొంచెం అట్లా వేగితే ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది సో అల్లం వెల్లుల్లి తర్వాత ఉల్లిపాయ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో వాటి ఫ్లేవర్స్ కూడా బాగా పట్టేస్తాయి సో అప్పుడప్పుడు మనం ఇలా చేసుకుంటుంటే కొంచెం బాగుంటుందండి సో కందతో ఈ జీడిపప్పు కాకుండా పన్నీర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మష్రూమ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు మీల్ మేకర్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు అందరు కూడా వాడుతున్నారు కదా పూల మక్కని సో అలాంటి కొన్ని కొన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా సో కాంబినేషన్ లో ఉండడం వల్ల తినడానికి కొంచెం ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత సో టమాటో ముక్కలండి సో అలాగే సరిపడా ఉప్పు కారం కొంచెం పసుపు అండి సో ఈ టమాటో ముక్కలు మనం కొంచెం మగ్గిపోతే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ముందుగానే కన్న ముక్కలు ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి సో అది ఫాస్ట్గానే ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టేస్తుంది సో కాస్త మగ్గని చేద్దాం ఓకే అండి మరి ఇక్కడ టమాటో ముక్కలు మగ్గుతుంటే ఇలాగ మనం చిట్కా చూసేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ కొద్దిపాటి వ్యాయామాలు చేస్తూ రోజు మొత్తంలో మన ఆహారంలో పండ్లను ఎక్కువగా భాగంగా చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా ఫలితం ఉంటుంది ఎందుకంటే తాజా పండ్లలో సోడియం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ సోడియం మన ఆహారం రూపంలో తీసుకున్నట్లయితే బరువు తగ్గడానికి అది దోహదం చేస్తుంది చిట్క చూసారు కదా చూద్దాం మహారాజు గారు ఓకేనండి ఓకేనండి కాజు కర్రీ బాగుంటుంది టొమాటో కాజు కర్రీ ఎస్ సో కొన్ని రకాల అడిషన్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం కొత్త కొత్త వెరైటీస్ కూడా మనకు ఐడియాలు వస్తాయి అంటే ఈ బేసిక్గా దాబాల్లో టొమాటో కాజు కర్రీ చాలా ఫేమస్ చాలా ఫేమస్ ఎస్ సింపుల్ గా చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది కొంచెం గుజ్జులు ఆవు చేసిన కదా మనకు ఉడికించిన కన్న ముక్కలు అలాగే జీడిపప్పు కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి అండి కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో 
సో ఈ కన్న మొక్కలకు కొంచెం ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టేస్తే మనం తీసేసుకోవచ్చండి సో ఈ కాస్త మొక్కతో సరిపోతుంది మనకి సో సెమీ గ్రేవీలో కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు ఫుల్ గ్రేవీలో కావాలన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చండి అది మన చాయిస్ మనం దేంట్లోకి తీసుకుంటాం అనే దాన్ని బట్టి ఇది మనం కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది మనం చపాతి వాటిలో కొంచెం బాగుంటుంది సో రైస్ లో తీసుకునేది ఉంటే ఇంకొంచెం మనం లైట్ పల్స్గా చేసేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేద్దాం బేసిక్గా కందకు కూడా అంత టేస్టీ ఉండదు కాబట్టి మనం ఇలా ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేస్తే ఆ ఫ్లేవర్స్ లో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఆ పులుసు లాంటి వాటిల్లో ఇప్పుడు ఆ చింతపండు గుజ్జు కానీ ఇట్లాంటివి వేస్తే మంచి టేస్టీగా తయారవుతుంది బెల్లం వేసినా కానీ అవునండి సో అలా మనం కొంచెం మార్చుకుంటూ చేసుకోవచ్చు సో ఆ పులుపు అనేది బాగుంటుంది బేస్ మెయిన్ గా ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది అండి కంద కాజు కర్రీ రెడీ అండి కంద కాజు కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం మీకు సార్ చూద్దాం కంద కాజు కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో నానబెట్టిన జీడిపప్పు టొమాటో ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన కంద ముక్కలు జీడిపప్పు పొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కంద కాజు కర్రీ రెడీ కంద కాజు కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి మంచి కమకమగా ఎస్ అంటే కొంచెం పొడి రూపంలో కూడా వేసుకున్నా కొంచెం ఆ పులుపు తెలుస్తుంది సో ఆ కంద కూడా మొత్తం ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా పట్టేసాయి యా జీడి పప్పు కూడా మంచి టేస్ట్ వచ్చింది ఎస్ చాలా బాగుంది రాజు గారు అంటే సింపుల్ రెసిపీ అయినా కూడా ఇలా కాస్త కాజు ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసుకోవడం మూలన మంచి రిచ్ గా అనిపిస్తోంది ఎస్ వెరీ టేస్టీ థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదండి చాలా సింపుల్ రెసిపీ బట్ చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ అఫ్కోర్స్ హెల్దీ కూడా మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం మనలో చాలా మంది మాట్లాడుకునేటప్పుడు తరదాగా అనుకుంటూ ఉంటారు నేను ఆకలినైనా తట్టుకోగలను కానీ నిద్రను మాత్రం అస్సలు తట్టుకోలేను అని ఇది నూటికి నూరు పాళ్ళు నిజం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సరిగా నిద్రపోకపోవడం వల్ల మరుసటి రోజు మన పనులు మనం సక్రమంగా చేసుకోలేము దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరదు అదే కాకుండా రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉంది అందుకని వీలైనంత వరకు రోజుకు ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు నిద్రపోయినట్లయితే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది రకరకాల సమస్యలు చుట్టుముట్టవు ఇక మనం చేసుకునే పనులు కూడా సక్రమంగా చేసుకోవచ్చు మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వద్ద మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు మరి చూద్దాం ఈరోజు మనకి ఎలాంటి వెరైటీస్ నేర్పిస్తారు హాయ్ మీ పేరు ఏంటి రాకేష్ రాకేష్ ఏ కాలేజ్ రాకేష్ శ్రీ శక్తి కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే ఏ ఇయర్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు క్రాఫ్ట్ కోర్స్ మేము వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కోర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కోర్స్ ఓకే హలో అండి హలో మేడం మీ పేరు ఏంటి నా పేరు శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ సో సేమ్ కాలేజ్ సేమ్ కాలేజ్ మే సో సేమ్ బ్యాచ్ అమ్మ ఇద్దరు సేమ్ బ్యాచ్ మే వెరీ గుడ్ సో మరి ఈ రోజు ఫస్ట్ ఎవర్ వన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు చేస్తారా సో ఏం రెసిపీ చేస్తారు రాకేష్ క్రిస్పీ వెజ్ మే క్రిస్పీ వెజ్ చేస్తారా ఓకే ఓకే మరి క్రిస్పీ వెజ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం క్రిస్పీ వెజ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాన్ ఫ్లోర్ ఒక కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు పావు కప్పు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు బేబీ కార్న్ పావు కప్పు తరిగిన కాలీఫ్లవర్ పావు కప్పు తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన మష్రూమ్స్ పావు కప్పు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా బంగాళదుంపు ముక్కలు పావు కప్పు మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా క్రిస్పీ వెజ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా సో స్టార్ట్ చేద్దాం రాకేష్ సో ఫస్ట్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకోవాలి సాయిల్ హీట్ పెట్టేద్దాము నెక్స్ట్ పెప్పర్ పౌడర్ నువ్వు వేసేవన్నీ చెప్తూ వేయాలి అంటే చూసే ఆడియన్స్ తెలియాలి కదా నువ్వు ఏమేస్తున్నావు సాల్ట్ ఓకే ఏమైనా ఇది ఎలా లూజ్ బ్యాటరా లేకపోతే టైట్గా కావాలా లూజ్ ఓకే సో అయితే బజ్జీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఓకే 
So, you can add vegetables directly to the vegetables. If you want to boil the vegetables, you can add the vegetables. No, ma'am. Okay, ma'am. Vegetables are nice. Okay. Red capsicum. Okay. Green capsicum. Okay. Baby corn. Aloo. Okay. Cauliflower. Carrot. And mushrooms. Okay. Okay, man. Mali mix chest koli. So, if we have any kind of oil, we will defrage it. Defrage it. Okay. Only corn flour, we will add the batter in the batter. We will add the batter in the batter. We will add the batter in the batter. Okay. Okay, we will defrage it. तो ये कुछ हम बेक करते हैं अब तरबत नेक्स्ट प्रोसेस में इसको लगाएंगे। तो ये लसर पोते आ रखे हैं। यस मैम। आप। मंदु का आइलेस कोली मैम। ओके। तो ये पुरानी सॉसेस वैसे ही ये वेजिटेबल्स टॉस चेसेस करते हैं ना? ओके। गार्लिक गार्लिक सारे का तुरंत मेस करने जिंजर गार्लिक पेस्ट ओ तो गार्लिक पेस्ट सेपरेट है और जिंजर गार्लिक पेस्ट रेड चिल्ली सॉस में रेड चिल्ली सॉस ओ टमाटर के चेस में टमाटर के चेस तो ग्रीन चिल्ली सी वाली मरे ये मानूँ जस्ट टॉपिंग ये लगा मैं टॉपिंग ओके मैं मली इंदले मरे इंदले सॉल्ट टेस्ट को लेते हैं ना सॉल्ट ऑलरेडी इंदले इसको मैं हाँ बट इंग आकर लेते हैं इंदले ओके सेलेगु सॉसेस तो मानूँ कुछ हम सॉल्ट आदि उनके लिए बट इंग के बाले एक्स्ट्रा ऐड चीज को Green chili smoke. Mm. I mean, spring onions. Spring onions. Okay, na? Lemon. Ma. So, lemon juice could you put in a little piece in the water? Okay. Mom just. Okay, na? Okay. Serve this as coach. Yes, ma'am. Spring onions, ma'am. Okay. Kottimir, Pudina mix. Kottimir, Pudina mix. Pudina mix, ma'am. Yes, ma'am. Crispy veggies ready. Okay. Crispy veg ready in the end, taste juice. Mundu, thayari vidhanam, inko sa chudda. Crispy veg thayari chusa vidhanam. Oka bowl lo corn flour, meriyala podi, uppu vesi, thaginani nilu posi, jaruduga kalpko vali. Din lo red capsicum mukkalu, green capsicum mukkalu, baby corn mukkalu, bangaladumpa mukkalu, cauliflower, carrot mukkalu, thargina mushrooms vesi, baga kalpko vali. ई कोरगाय मक्कल ने कागे नोने लो वैसे डीफ्रेजेस को आली और का पैन लो नोने वैसे तारीके ना वेलुली आलम वेलुली पेस्ट रेड चिल्ली सॉस टमेटो सॉस मुंडगा वेंच ना कोरगाय मक्कल वैसे वैगने वाली दिन लो वैन्ना तारीके ना पाचमेरप कायलो उल्ली काढलो निमरा समेसी बागा कल्प को वाली आप
క్రిస్పీ వెజ్ తయారీ విధానం చూసారు కదా టెస్ట్ చూడండి రాజు గారు సాసెస్తో మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ అండి సో ఇంకొంచెం మనకు క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే సాసెస్ మనం కొంచెం తగ్గించుకొని చేసుకుంటే ఇంకొంచెం బాగా క్రిస్పీగా వస్తుంది అంటే అది మనం తగ్గట్టుగా మనం చేసుకోవచ్చు అండి మనకి ఎలా కావచ్చు అలాగా విత్ సాస్ వితౌట్ సాస్ అంటే కొంచెం సాస్ మనకి లైట్గా లైట్గా యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే వాటి కొంచెం అలా పట్టేసుకోవడానికి మసాలాలు అవన్నీ కూడా అంటే దాని ఫ్లేవర్స్ అన్ని పట్టేసుకోవడానికి కొంచెం ఆ సాస్ హెల్ప్ చేస్తుంది సో కొంచెం క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే బాగుంది టేస్టీగా ఉంది బాగుంది సో మరి చూసారు కదండి క్రిస్పీ వెజ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మన దగ్గర చాలా మంది డయాబెటీస్ తో బాధపడే వాళ్ళే కనిపిస్తూ ఉంటారు ఒక ఇంట్లో చూసుకుంటే ఒకరిద్దరు కంపల్సరీ డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు మరి ఇలాంటప్పుడు డయాబెటీస్ అనేది పూర్తిగా నివారించుకోలేని జబ్బు దీన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడం తప్ప మరే మార్గం లేదు కాబట్టి మన ఆహారంలో కానీ వ్యాయామంలో కానీ కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే డయాబెటీస్ ని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు అలాగే రోజుకు రెండు సార్లు కనుక ధనియాల కషాయం తాగుతూ ఉన్నట్లయితే షుగర్ అనేది అదుపులో ఉంటుంది క్రిస్పీ వేస్ చూసారు కదండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం సో శ్రీకాంత్ రెడీ అయ్యా మీరు మీరేం చేస్తారు అంట మెక్సికన్ రైస్ మెక్సికన్ రైస్ ఓకే మెక్సికన్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మెక్సికన్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు టొమాటో సాస్ అర కప్పు తరిగిన క్యాప్సికం ఒకటి స్వీట్ కార్న్ అర కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా జలపినో కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ మెక్సికన్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం శ్రీకాంత్ ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ వాష్ చేసిన రైస్ రైస్ ని ఫ్రై చేయాలి మేడం సో ఇది వాష్ చేసి కొంచెం ఇట్లా ఎండ పెట్టేస్తున్నాను ఓకే బాస్మతి రైస్ బాస్మతి రైస్ దీన్ని ఫ్రై చేయాలి మేడం ఓకే సో అంటే మనకు కొంచెం క్రిస్పీగా రావాలి కదా ఇది ఫ్రై చేయాలి ఓకే మనకి తేడా రాదా సో ఈ రైస్ కంపల్సరీ ఇట్లనే చేసుకోవాలా లేకపోతే బాయిల్డ్ రైస్ తో కూడా చేసుకోవచ్చా ఇందులో ఏవైనా వెజిటేబుల్స్ ఉండొచ్చా లేకపోతే నాన్ వెజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు నాన్ వెజ్ వెజ్ సో ఏదైనా వెజిటేబుల్ వేసుకోవచ్చు మనకి నచ్చింది నెక్స్ట్ స్వీట్ కార్న్ వన్ మినిట్ దాకా ఫ్రై చేయాలి మేడం సో కొంచెం మనకి స్పైసీగా అలా కావాలంటే మనం ఏదన్నా రెడ్ చిల్లీ సాస్ మీరేంటి టమాటోస్ ఫ్రై అయిపోయిందా ఇప్పుడు టమాటో కిచ్చప్ యాడ్ చేసుకోవాలి మేడం మొత్తం వేసుకోకుండా మనం సరిపడా సరిపడా మనకు కొంచెం స్పైసీ గట్ల కావాలంటే కొంచెం ఈ అలపినస్ కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకుంటే సరిపోతాయి సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం జీలకర్ర పొడి పెట్టేసుకోవచ్చు 
సో దీంట్లో ఏదైనా కాంబినేషన్ కావాలంటే ఏం చేసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా ఎనీ సాస్ టైప్ మష్రూమ్ ఐ మీన్ మంచూరియా మనం వెట్ అలా చేస్తాము అలాంటివి ఏమైనా చేసుకోవచ్చు మనం బాయిల్ చేసిన వాటిని ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి దీన్ని టెన్ మినిట్స్ దాకా మనం కుక్ చేయాలి మేడం సో మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు కదా ఇలా చేసుకుంటే మనం అవును మేడం అదే కుక్కర్లో అయితే ఒక టూ విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే బాస్మతి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మేడం వెయిట్ చేద్దాం సో కాసేపు అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఉడికిందేమో ఓకేనా శ్రీక మిక్స్ చేద్దాం సో సాస్ వల్ల మనకి మంచి కలర్ వచ్చింది అవును మేడం సో యూజువల్లీ మెక్సికన్ రైస్ ఎప్పుడు మనకంటే ఇదే కలర్లో ఉంటుంది కదా అది సాస్ వల్ల అనమాట అవును మేడం సాస్లో వేసి సాస్ వేసి కుక్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ టేస్ట్ మనకు ఆ కలర్ వస్తుంది అనుకుంటుంది కొత్తిమీర గార్నిష్ చేయాలి మేడం మెక్సికన్ రైస్ రెడీ మేడం ఓకే ఓకే అండి మరి మెక్సికన్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం మెక్సికన్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి బాస్మతి బియ్యం వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యాప్సికం ముక్కలు స్వీట్ కార్న్ అలపినోస్ టొమాటో సాస్ ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర నిమ్మరసం వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మెక్సికన్ రైస్ రెడీ మెక్సికన్ రైస్ తయారీ విధానం చూసారు కదా సో ఇది కూడా టేస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు కొంచెం చేంజింగ్స్ ఫుడ్లో కొద్దిగా చేంజ్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి రైస్లు చేసుకుంటే అంటే హ్యాపీగా ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే మనం చేసుకునే మెథడ్లోనే ఉంటుంది దాంట్లో వేసుకునే ఆ సాస్లు కానీ కొంచెం ఆ సీజన్ అనేది కొంచెం చేంజ్గా ఉంటుంది సో తిన పిల్లలకి కానీ బాక్సులు కట్టడానికి ఈవినింగ్ టైమ్స్ చేసుకోవడానికి కొంచెం బాగుంటుంది ఓకే సో ఇలా యాజిటీస్గా బాగుంది అంటే ఏమీ దీంట్లో లేకపోయినా అంటే మనం నిమ్మరసం ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా వెజిటబుల్స్ అండ్ సాస్ అది ఉంది కావాలనుకుంటే ఎవరైనా ఏదైనా మెక్సికన్ రైస్ కూడా సో అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఇలా చేంజెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి స్నాక్స్ లో కూడా ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా మనం మన ఇండియన్ స్టైల్ లోనే చేసుకుంటాం కదా సో ఈ మెథడ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది డిఫరెంట్ గా చేశారు ఇద్దరు కూడా సో శ్రీకాంత్ మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజిలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చారు అండ్ అలాగే రాకేష్ మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి సో ఆల్ ది బెస్ట్ బోత్ సో మరి చూసారు కదండి వాళ్ళ వెరైటీస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి అలాగే మీరు తెలుగు రుచిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే వెంటనే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు వేసవికాలం వచ్చేస్తోంది మనలో చాలా మంది ఫ్రిడ్జ్ నిండా బాటిల్స్ నింపి పెట్టుకుని ఎప్పుడు దాహం ఇస్తే అప్పుడు చల్లటి నీళ్లు తాగుతూ ఉంటారు కానీ చల్లటి నీళ్లు తాగడం అనేది ఆరోగ్యానికి అంతగా మంచిది కాదు మరీ ముఖ్యంగా బోన్ చేసిన వెంటనే చల్లటి నీళ్లు అస్సలు తాగకూడదు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు లేదా హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత నార్మల్గా ఉన్నటువంటి నీళ్లు మరీ చల్లవి కాకుండా వేడివి కాకుండా నార్మల్గా ఉన్న నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ పెరుగులు ఎలాగో కొంచెం ఎక్కువ 
ओके मरी दही पापड़ी कौल पदार्थ चुदा दही पापड़ी तैयार कौल पदार्थ कपरी उपाया तरी पचिमीरपका मूड उप तारम तुप चिटेड़ मैदा कपम टी स्पून उड़की बंगा दुंपल रे चाट मसाला स्पून आमचूर टी स्पून जील पड़ी स्पून को सनकार पूस को नूने डी फ्रई की सरपड़ दानेम गिंजल को ग्रीन चटनी को कटा मीठा चटनी को तरी टमाटो का पदार्थ चूसर कदा स्टार्ट राज सो मुंह मन पापड़ी रेडी चेस्क सो दसमेंटे सो ने मैदा वाम उपेसी को नून वैसा को मन कर्रर अलाड़ता रहा सो नील तो मन इला पिंड मुद्दा कलपेस सो इत का सबसे मन को बा वस्तु सो इंटेक मन को फ्रेश उ सो अपड़क मन तैयार चुस्क आ फील बहुत मन मार्केट सूपर बजार पापड़ी दरकता है रेडीमेड वो मन तैयार सो फस्ट मन आई पे सो कुछ सैज चपाती पड़पिं वेसको सो चपाती रोल सो कुछ मंदाने सो मन के अवसरमो अभी मुझे सो मन का षे कटी सो वीटे तरवा मल्ल मन के पोंगक फोक तो चला रंध्र पेटी पे दही पूरी पोंगक दही पापड़ी चेसको सो रोर्च चुका सो इतो रेडी आई मन मिगता जस्ट अला मिक्स सो दी बेस बंगाल दुप वाड़ना सो ले मन रगड़ा वो सो दिन कांबिनेशन बहुत सो स्लो फैर मन वे लाइट लाइट ब्रौनीश कलर अने मन कोई करकर्रेस्ट बिटका चूदा कफ दोष नीलू तीस मरी अंदर का सोंप तुला अल्लम रसम वेसको बाग मरीकोनी नील का गोरवे उजुक रे सारे ने रोज फल कलर बंटी पानीपूरी तिटा सो वाल दिन पूरी सैजो दी फोल ट्रयांगल षे कदा हाफ फोल मल्ल हाफ फोल क्वार्टर सैजो सो अला फ्रई चुस्क दिन मन दई पापड़ी इलाके सैजो सो मन आर्डर वाले दिन क्रश्चे मिगता दीन टापिंग अभी सेम ऐसी उठाई सो षे चेजी चिन्ह रौं षे बिस्कट षे अभी ट्रयांगल षे पूरी दिन रूम मलता सो दिन फोर्क तो अलगे फ्रई चेयर अभी पोंगे सो दी मैं प्लेट मुंह 
ముందుగా కొద్ది కొద్దిగా బంగాళదుంపండి సో పలంగా ఒక్కొక్క పీస్ మనం తీసుకొని తినేసేయచ్చు ఇలా చిన్నగా ఉంటే సో పెద్దగా ఉంటే క్రష్ చేసేసుకుంటే ముక్కల్లా వచ్చేస్తుంది సో అలా ముక్క పలంగా తీసుకుని మనం అంటే స్పూన్తో తినేసేయచ్చు సో ఒక బౌల్లో మనం సో ఇదంతా బాగా కొంచెం బీట్ చేసుకోవాలండి చూడండి బాగా చిక్కగా ఉంది మనకు సో తిక్కడ్ అయితే మనకి బాగుంటుందేమో కదా ఇలా సో ఇది పెరుగు కాసేపు పక్కన పెట్టేసేద్దామండి సో ఇలాగ వీటి పై నుండి కొద్దిగా గ్రీన్ చట్నీ కొద్దిగా కట్టా మిఠా చట్నీ ఇలాగో చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తాం కాబట్టి అన్నిటి టేస్ట్ తెలియాలంటే అన్ని కొంచెం 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 వేసుకుంటే బాగుంటుంది సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు సో పచ్చిమిరపకాయలు కూడా కొంచెం ఈ ఘాటు బాగుంటుంది అండి లైట్గా మనకు ఆ పులుపు ఉంటుంది కదా పెరుగులో సో పచ్చిమిరపి ఆ పచ్చిమిరపకాయ ఘాటు అనేది కొంచెం తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది సో ఇష్టం లేదనుకుంటే ఇది ఒకటి అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎలాగో మనం గ్రీన్ చట్నీలో వేస్తాం కదా అవునండి సో కొద్దిగా టొమాటోలు సో ఇక్కడ జెర్సీ కాడు అండి సో సమ్మర్లో మనకు పెరుగు మంచిదే కాబట్టి మన చాయిస్ని తగ్గట్టు వేసేసుకోవచ్చు లైట్గా ఉప్పు లేదంటే మన పెరుగులోనే ఉప్పు కూడా కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కారం కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా కొద్దిగా ఆమ్చూర్ సో కొంచెం నల్లు ఉప్పు అండి బ్లాక్ సాల్ట్ ఈ చాట్లలో కొంచెం బాగుంటుంది ఇది లేకపోతే ఇది కూడా మనం ఉప్పుతో పాటు పెరుగులో కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు కొంచెం కొత్తిమీర సో రెడీ సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏంటంటే మనం సన్న కారపూస అలాగే అందుబాటులో ఉంటే దానిమ్మ గింజలు కూడా వేసుకుంటే సో ఈ పెరుగుతో పాటు కొంచెం బాగుంటుంది మనం పెరుగన్నం చేసుకున్నప్పుడు కూడా కొంచెం వేసుకుంటాం కదా సో కొంచెం చల్ల చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో మరి దహి పాపిడి రెడీ అయిపోయిందండి మరి ఇప్పుడు కార్వింగ్ చూసేద్దాం సో కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు రాజు గారు కీరాతో చేస్తున్నానండి సింపుల్ ఫ్లవర్స్తో చేస్తున్నాను బట్ అంటే కొంచెం బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తాయి మనకు ఓకే సో డార్క్ కలర్ కీరా తీసుకున్నాను ఇది ఫ్రెంచ్ కీరా అంటారు అలాగే క్యారెట్ సో లిల్లీ ఫ్లవర్స్ అండి సో వాటితో పాటు కావాల్సితే కీర క్యారెట్ కూడా తినేసేయచ్చు మనం సో పైన నుంచి ఇంకొంచెం కావాలంటే క్యారెట్ తురుము కూడా మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చండి అంటే కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనబడాలంటే సో లైన్స్ వేయడం వల్ల కొంచెం ఆ ఎడ్జెస్ అనేది కొంచెం లైట్ జిగ్జాగ్గా వస్తుంది సో లుక్ బాగుంటుంది సో దీంట్లోంచి ఒకటి అండి సో ఇది సెంటర్లో వస్తుంది మనకు ప్లేట్ ఇస్తారా సో 
సో మధ్యలో వెళ్ళి క్యారెట్ వస్తుంది ఓకే సో దహీ పాపిడి రెడీ అండి సూపర్ ఉంది రాజ్ గారు కార్వింగ్ అండ్ ఆల్సో పాపిడి సో మరి చూసారు కదండి దహీ పాపిడి రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఎలాగో ఇంకోసారి చూద్దాం దహీ పాపిడి తయారు చేసే విధానం ముందుగా మైదాలో ఉప్పు కొద్దిగా నూనె వాము వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని చపాతీలా వత్తుకొని పాపిడిల్లా కట్ చేసుకుని కాగే నూనెలో వేసి డీ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పాపిడీలపై మెదిపిన బంగాళదుంప ఉంచాలి పై నుండి గ్రీన్ చట్నీ కట్టమీట చట్నీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు పెరుగు ఉప్పు ఉప్పు కారం జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ వేసుకోవాలి అప్పుడు సన్న కార పూస దానిమ్మ గింజలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే దహీ పాపిడి రెడీ దహీ పాపిడి తయారీ విధానం చూసారు కదండి తీసుకోని రాజు గారు మెయిన్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చేసుకున్న ఆ సీజనింగ్తో పాటు సో ఆ పెరుగు అనేది కూడా మనకు కమ్మకమ్మగా జెర్సీ పెరుగు వాడాం కదా చాలా కమ్మగా కొంచెం థిక్గా కూడా ఉంది సో కొన్ని రకాల పెరుగు మనం వాడినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం వాటర్ వాటర్గా అయిపోయి కొంచెం అలా వాటర్ అలా బయటకు వస్తుంది కదా సో ఆ ప్రాబ్లం లేదు సో అలా పెరుగు మనకు ఉన్నప్పుడే ఈ డిష్ అనేది కూడా మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది టేస్టీగా ఉంటుంది ఎస్ సో చాలా బాగుంది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ అండి సో మరి చూసారు కదండి చాలా టేస్టీగా ఉంది దహీ పాపిడి సో మొత్తం కింద పాపిడి దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇంట్లో రెడీ చేసుకుంటే సూపర్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఈ సమ్మర్ లో మనకి ఎక్కడ చూసినా పుచ్చకాయలు పుష్కలంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నిజంగా కూడా ఇందులో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది పీచు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వేసవి కాలంలో పుచ్చకాయలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల డిహైడ్రేషన్ సమస్య నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు అలాగే ఇందులో పీచు బాగా సమృద్ధిగా ఉంటుంది వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పేగులు కూడా బాగా శుభ్రపడతాయి జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేస్తుంది జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది ఈ రోజు మనం చూసిన టేస్టీ వెరైటీస్ లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో చూసి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ కంద కాజు కర్రీ సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కందలో క్లోజ్ టు వన్ ట్వంటీ క్యాలరీస్ అనేది లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మినిమల్ ప్రోటీన్స్ అయినా కానీ అంటే ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ టూ టు ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే కందలో చాలా వరకు కార్బోహైడ్రేట్ హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కందలో మనకి క్లోజ్ టు థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అనేది లభిస్తుంది అండ్ పొటాషియం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ పొటాషియం వైటమిన్ సి కంటెంట్ అలాగే మినిమల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ అయన్ మెగ్నీషియం ఇవి కూడా లభిస్తాయి సో కాజు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ రెసిపీలో సో కాజు వల్ల ఈ రెసిపీలో న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా వరకు మనం పెంచగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే కాజు కంప్లీట్ గా కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ అయినా కూడా క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అయినా కూడా మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే అంటే అయన్ కంటెంట్ చాలా వరకు హై అమౌంట్స్ లో కాజులో ఉంటుంది సో ఓవరాల్ గా ఈ రెసిపీలో కాజు యాడ్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు క్యాలరీస్ ఏ కాకుండా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా దాని ఇంపార్టెన్స్ ఈ రెసిపీ ఒక ఇంపార్టెన్స్ పెంచగలిగాం సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై కాకపోతే హై క్యాలరీస్ ఉండడంతో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ క్రిస్పీ వెజ్ ఈ రెసిపీ కంప్లీట్ గా డీప్ ఫ్రై రెసిపీ అవడంతో ఓవరాల్ గా క్యాలరీస్ అనేది ఈ రెసిపీలో చాలా వరకు హై అమౌంట్స్ లో లభిస్తుంది అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనము కార్న్ఫ్లవర్ యాడ్ చేస్తున్నాము అలాగే బేబీ కార్న్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో వీటిల్లో చాలా వరకు కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఏదైతే మనం యాడ్ చేస్తున్నాము క్యాప్సికమ్ అలాగే దాంతో పాటు మష్రూమ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ క్యారెట్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హై ఆన్ న్యూట్రియన్స్ అండి సో క్యారెట్స్లో చాలా వరకు బీటా క్యారోటీన్ అనేది హై అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ మష్రూమ్స్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఐబోఫ్లేవెన్ అలాగే నియాసిన్ ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి మష్రూమ్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నాం క్యాప్సికమ్ సో క్యాప్సికమ్ కంప్లీట్గా వైటమిన్ సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ రిచ్ అలాగే అయన్ కంటెంట్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ రిచ్ ఓవరాల్గా ఈ వెజిటేబుల్స్ ద్వారా మనకి ఫైబర్ అనేది చాలా వరకు ఈ 
recipe lo love istundi. So deep fry aina kuda fiber content undalon toni it's a good recipe to try. Next recipe Mexican rice. E recipe complete ga carbohydrate rich avonon toni high on calories andi. And uh, calories e kaakanda mano e food, food ingredients e dete add just namu. Vatil dwara chala varku man ki important minerals and vitamins ani love istundi. So one of the important and different ingredient e recipe lo mano add just sindi jalapeno. So jalapeno ani the uh, chili pepper kinda consider just namu. So it's uh, very high on vitamin C content and also vitamin B6, magnesium, even ni koda chala varku high amounts lo jalapeno ani chala istundi. So danto baatu mano add just namu sweet corn andi. So sweet corn lo fiber content to baatu it's a good source of carbohydrate content again. So uh, ide kaakanda mano add just namu nimara saun ani chhe vitamin C again. Chala barku high amounts lo labistundi. So overall ga it's an antioxidant rich recipe and carbohydrate rich recipe. So under koda e recipe try chiyachu. Next recipe dahi papadi. E recipe lo main ingredient achche si curd ande dahi andi. So dahi nutrition facts prakaranga chuste 100 grams of curd lo close to 100 to 120 calories ani di labistundi. And protein point of view it's a good source of protein. Anything between 11 to 15 grams of protein ane di man ki curd nunchi labistai. And fat point of view chuste it's low on fat and anything between 4 to 5 grams of fat ane di 100 ml or 100 grams of curd nunchi labistundi. And minerals point of view chuste it's a very high on calcium and vitamin D. So calcium and vitamin D high amounts lo unnudam valla it's very good for bone health ane di. Bone health kaakanda skeleton health gurunchi and overall ga teeth gurunchi koda chala varku helpful and digestion point of view koda it's very much helpful colon health koda chala varku beneficial curd usage ane di so overall ga immunity pension anu koda helpful avadon thoni curd is considered as one of the best food ingredient ane di so dhanto baatu manam edhethe e recipe lo add chasa nao so maida so maida is a complete carbohydrate source so e rendu combination prakaranga chooste one is complete dairy protein protein source and carbohydrate source. So, especially in the recipes, the caloric requirement is high amounts low on to the while which all of our helpful and it's a very good snack item. So, a pillalu, alagi adults and boys and girls in the recipe try to achieve. Kakapote, ever kate cardiac issues on a value later than day then overweight on bada part on a value in anti high calorie recipe try just on a pro. पोर्शन साइज की दृष्टि लोपेट कौन दी सकते सर पोतने। तो मचूस आर का दंडी मेरे को डे ट्राई चेंडी मराला के तेलुगु रुचि पाई मैं अभी प्रायः ने कोड़ा मकरास पमें चंडी। माड्रेस तेलुगु रुचि किराफिना डू टेलीविजन रामजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। इधर ही वाल्ट मना। फ्रीडम रिफाइन सनफ्लावर ऑयल तेलुगु रुचि पावर्ड बाय 